தேவாலயம் வழங்கும் உன்னை மாற்றும் இயேசு மதிப்பிடுவதுடைய <laughs> வேல்யூவேஷன் அதாவது மதிப்பிடுவது நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய தரம் என்ன என்பதை நாம் கண்டு அறிந்து எதெல்லாம் நம்முடைய தரத்தை கெடுக்கிறதோ அதையெல்லாம் நம்மை விட்டு எடுத்துவிட்டு எதெல்லாம் நம்முடைய தரத்தை கூட்டுகிறதோ அதையெல்லாம் நாம் சேர்த்து கொள்ள வேண்டும் அதற்கு நமக்கு தேவை மன உற்சாகம் மன உற்சாகம் உற்சாகம் என்பது பொதுவானது எல்லா மனிதர்களுக்கும் இந்த உற்சாகத்தை ஆண்டவர் கொடுத்திருக்கிறார் எந்த ஒரு மனிதன் எந்த ஒரு காரியத்திலே உற்சாகமாய் செயல்படுகிறானோ அதிலே அவன் மாம்பெரும் வெற்றி அடைவான் அதான் விமானத்தை கண்டுபிடிக்கிறதற்கு எவ்வளவோ டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் எவ்வளவோ இழிவு பழி சொற்கள் எவ்வளவோ பரியாசங்கள் வந்தாலும் கூட ரைட் சகோதரர்கள் ரொம்ப தீவிரித்து உற்சாகமானதோடு அதை வந்து முயற்சி பண்ணி முயற்சி பண்ணி கடைசியாக விமானத்தை பறந்து காமிச்சாங்க அதே போல நீர்மொழி கப்பல் கடலுக்கு அடியிலே பிரயாணம் பண்ணி பண்ண முடியும் என்கிறதை எவ்வளவோ பேர் கிண்டல் பண்ணாங்க எவ்வளவு பேர் கேலி பண்ணாங்க ஆனா அதை அதை முயற்சி எடுத்தவர்கள் எந்த ஒரு காரியத்தையும் பொருட்படுத்தாமல் அலட்சியம் பண்ணி அதை வந்து உற்சாகமாய் அவர்கள் வந்து என்ன பண்ணாங்க தொடர்ந்து செய்ததின் விளைவாக கடலுக்கு அடியிலேயே பிரயாணம் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு இன்னைக்கு சாதனங்கள் உண்டாயிருக்கிறது அதே போல கடல்ல ரோடு போட்டிருக்கிறாங்க இதெல்லாம் மனித கற்பனைகளுக்கு அப்பாற்பட்டது சோ சாத்தியமற்றதை சாத்தியமாக்க வேண்டும் என்கிற ஒரு உணர்வு நமக்குள்ள வேணும் அதுல மிக முக்கியமாக நம்ம வந்து வாழ்க்கையில நீங்க எந்த பகுதியிலே நீங்கள் வந்து விடாமுயற்சியோடும் சோர்வின்றி உற்சாகத்தோடு செயல்படுகிறீர்களோ அந்த இடத்துல நீங்க கண்டிப்பா வெற்றி பெறுவீங்க அது ஒருவேளை உங்க வாழ்க்கையினுடைய பொருளாதார காரியமா இருக்கலாம் உங்க வாழ்க்கையை நீங்க வளமாக்குகின்ற காரியமா இருக்கலாம் உங்க எதிர்காலத்தை பற்றியதாக இருக்கலாம் ஆனா நீங்க விடாமுயற்சியோடு தேவனுடைய கிருபையோடு உற்சாகத்தோடு நீங்க வந்து செயலாற்றும் போது நிச்சயமாகவே நீங்க என்ன பண்ண முடியும் ஒரு பெரிய சாதனையாளர்களாய் நீங்கள் மாற முடியும் அதே போலதான் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையிலும் ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில தோய்வின்றி உற்சாகம் குறையாமல் எத்தனைதான் சோர்வுகள் வந்தாலும் எத்தனைதான் பரியாசங்கள் நம்மை நோக்கி வந்தாலும் எத்தனை தான் நம்மை சோர்வுக்குட்படுத்துகிற காரியங்கள் வந்தாலும் அதையெல்லாம் பொருட்படுத்தாமல் நான் இந்த உலக வாழ்க்கையில முதல்ல என்னுடைய குடும்பம் இரண்டாவது என்னுடைய சபை மூன்றாவது என்னுடைய சமுதாயம் ஸோ குடும்பம் சபை சமுதாயம் இங்கே ஆண்டவருக்கு ஒரு மகிமையான சாட்சி உள்ள ஒரு பயனுள்ள நல்லா புரிந்து கொள்ளுங்கள் மகிமையான சாட்சி உள்ள பயனுள்ள ஒரு மனிதனாய் நான் திகழ்வேன் என்கிற கனவு முதலாவது நமக்கு தேவை இது சாத்தியமா என் வாழ்க்கையில் நிறைய இடர்கள் இருக்கிறது நிறைய சங்கடங்கள் இருக்கிறது நிறைய துன்பங்களை சகிக்கிறேன் நான் பொருளாதாரத்தில் தரம் உயர முடியுமா என் வாழ்க்கையை நான் வளமாக்க முடியுமா என் சூழ்நிலையை நான் மேம்படுத்த முடியுமா நான் என்னுடைய குடும்பத்தை என் குடும்பத்தில் நான் ஒரு நல்ல ஒரு தலைவனாக இருக்க முடியுமா சபையில் ஒரு நல்ல ஒரு சாட்சி உள்ள ஒரு விசுவாசியாய் அல்லது ஒரு தலைவனாய் நான் இருக்க முடியுமா சமுதாயத்தில் மற்றவர்களுக்கு பிரயோஜனமான நன்மை செய்யக்கூடிய விதத்தில் நான் வாழ முடியுமா என்று நம்முடைய மனதில் நாம் எண்ணி பார்ப்போமானால் கருத்துடைய பிள்ளைகளை அது சாத்தியமற்றதாக சில நேரங்களில் தோன்றும் ஏன்னா நமக்கு இந்த உலகத்தில் சங்கடங்கள் நிறைய இருக்குது 
எப்படியாவது நம்மளை டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணி நம்மளை வந்து கீழே தள்ளுவதற்கு இந்த உலகமும் பிசாசும் சூழ்நிலைகளும் நம்ம எதிர்க்கிறது இப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில நாம் எப்படி நடந்து கொள்ளணும் மதிப்பீட்டினுடைய தரம் அதாவது அதனுடைய வேலிவேஷனுடைய தரம் எப்படி இருக்க வேண்டும் இன்னைக்கு நம்ம அதை தான் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இன்னைக்கு நம்ம வந்து பார்க்க போற காரியம் என்ன வேண்டும் சொன்னால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே மதிப்பீட்டினுடைய முக்கியத்துவம் நம்ம மதிப்பை கூட்ட 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 உங்க மதிப்பை கூட்டுவதற்கு பிசாசு விடவே மாட்டான் உங்க மதிப்பை குறைக்கிற காரியங்களை தான் செய்ய பார்ப்பான் அது சில நேரங்களில் நாமே கூட நம்முடைய செயல்கள் மூலம் நம்ம மதிப்பை குறைச்சிக்குவோம் சில பேர்ல நல்ல நிலையில இருப்பாங்க மதிப்பு மிக்கவர்களாய் அப்படியே தரம் தாழ்ந்து தாழ்ந்து மதிப்பு குறைஞ்சி மதிப்பற்றவர்களாகவே சில பேர் மாறி போயிடுவாங்க சில பேர் மதிப்பில்லாம இருப்பாங்க ஆரம்பத்தில் ஆனால் அவங்க வந்து ஆண்டோருக்கு பயப்படுறதுனாலேயும் நேர்மையாய் வாழ்வதினாலேயும் அதில் ரொம்ப கவனம் செலுத்துவதினாலேயும் ஆவிக்குரிய காரியங்களில் ரொம்ப கவனம் செலுத்தி ஆண்டோருக்கு பிரியமாக வாழ்வது தான் என்னுடைய இலக்கு நான் ஆண்டோருக்கு பிரியமாக வாழ்வது தான் என் வாழ்க்கையினுடைய லட்சியமே நான் எனக்கே பிரியமாக வாழ போறது இல்லை என்னுடைய ஆண்டவருக்கு பிரியமாக வாழ்வேன் அப்படின்னு ஒரு கனவோடு எந்த ஒரு மனிதன் அதில் அயராமல் மன உற்சாகத்தோடு சோர்வில்லாமல் பிரயாசப்படுகிறானோ அவன் தன்னுடைய பிரயாசத்தினுடைய பலனை வெகு விரைவிலே அனுபவிப்பான் சில நேரங்களில் ஒரு தற்காலிகமான உயர்வை நமக்கு சாத்தா என்ன பண்ணுவோம் ஆஃபர் பண்ணுவான் நீ இப்படி செய்தேனா இது நல்லாயிடும் நீ இப்படி வந்தேனா இது சரியாயிடும் இதெல்லாம் உனக்கு நிறைய ஆஃபர் இருக்கு ஆனால் ஆண்டவர் பாருங்க எப்பவுமே வந்து நிதானித்து தான் ஒரு மனிதனை உயர்த்துவார் அவனை வந்து முதல்ல தரமானவனாக மாற்றுவார் அவன் கேரக்டர் அவனுடைய பிகேவிங் அவனுடைய அவனுடைய பழக்க வழக்கங்கள் அவனுடைய குணாதிசயங்கள் குணாதிசயத்தில் சுபாவத்தில் பழக்க வழக்கங்களில் ஒரு நல்ல மாற்றம் தேவை அதுக்காகத்தான் தேவ சமூகத்துக்கு நம்ம ஓடணும் ஆண்டவரை பற்றி கொள்ளணும் அப்படி பற்றி கொள்ளும் பொழுது உங்களுக்குள்ள பல நன்மைகள் உண்டாகிறது நீங்கள் பார்ப்பீங்க அதுக்காக உங்களுக்கு சோர்வும் வரும் எதிர்ப்புகளும் வரும் உங்களை வந்து சில பேர் தரக்குறைவாக பேசுவாங்க உங்களை குறை சொல்லுவாங்க உங்கள் மேலே அபாண்டமான பொய்கள் கூட சொல்லப்படும் அப்படி எந்த பிரச்சனைகள் வந்தாலும் நீங்கள் தரிசனத்தோடு ஏன்னா வேதம் சொல்லுகிறது தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடத்திலே ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் நீதிமொழிகள் இருபத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் பதினெட்டாம் வசனத்தில் வாசிக்கிறோம் தீர்க்க தரிசனம் இல்லாத இடத்தில் ஜனங்கள் சீர்கட்டு போவார்கள் தீர்க்க தரிசனம் சொன்ன என்ன அர்த்தம்னா தேவனுடைய வார்த்தை இன்னும் சொல்ல போனால் என்ன பற்றி தேவனுடைய வார்த்தை என்ன சொல்லுது அர்ப்பணிக்கணும்ாகமனசு இந்த உற்சாகம் என்பது பொதுவானது நீங்க எந்த காரியத்தில் உற்சாகத்தை காட்டினாலும் கண்டிப்பா அதில் அச்சீவ் பண்ணுவீங்க ஒரு விளையாட்டு துறையில நான் நல்ல பஸ்டா வரணும்னு யார் ஒருவன் உற்சாகமா உழைக்கிறானோ கண்டிப்பா அவன் விளையாட்டுல மேம்பட்டு வருவான் படிப்புல நான் நல்லா படிப்பேன் எனக்குள்ள எனக்கு எனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குறைகள் நான் அகற்றிக் கொள்வேன் நான் நல்லா முன்னேறுவதற்கு என்னெல்லாம் செய்யணுமோ தியாகம் அந்த தியாகெல்லாம் பண்ணுவேன் நான் நல்லா படிப்பேன் அப்படி என்று அதுக்காக உற்சாகத்தை காட்டி விடாமுயற்சியோடு எவன் ஒரு மனிதன் அதில் அக்கறை காண்பிக்கிறானோ கண்டிப்பாக அதில் அவன் பெரிய அச்சுவராக வருவான் வாழ்க்கையில் கூட என் குடும்பத்தை நான் வளமாக்குவேன் என் குடும்பத்தில் நான் வந்து என்னுடைய குடும்பத்தில் என் மனைவி என் பிள்ளைங்க என்னுடைய மருமகள் என்னுடைய மாமியார் என்னுடைய மருமக்கள் எல்லாருக்கும் முன்னால் நான் நற்சாட்சி உள்ளவனாக இருப்பேன் நான் என்னை பார்க்கும்பொழுது அவங்க என் கூட ஆண்டவர் இருக்கிறார் என்பதை பார்ப்பாங்க அப்படி என்கிற உணர்வு ஒவ்வொருவருக்கும் கிறிஸ்தவர்களுக்கு தேவை சும்மா ஏதோ கிறிஸ்தவனை வாழக்கூடாது ஏதோ கிறிஸ்தவன் சபைக்கு வந்தேன் ஞாயிற்றுக்கிழமை சபைக்கு வந்தேன் சில பேர் நல் நிறைய பேர் சண்டே கோயிங் கிறிஸ்டியனாக இருக்கிறாங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்தவங்க மற்ற எல்லா நாளும் பார்த்தீங்கன்னா வீட்டில் அவங்களுக்கு நல்ல பேர் கிடையாது உங்களை பற்றி உங்கள் பெற்றோர் இடத்துலையோ அல்லது உங்களுடைய உங்கள் வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு இடத்துலையோ விசாரித்தா என்ன சாட்சி கொடுப்பாங்க ஒன்றும் இல்லை மருமகளை பற்றி மாமியார் என்ன சாட்சி கொடுப்பாங்க 
மாமியார பத்தி மருமகள் என்ன சாட்சி கொடுப்பா ஒரு குடும்பத்தில் நீங்க எப்படி இருக்கிறீங்க சாரி சபையில நீங்க எப்படி நடந்து கொள்ளுகிறீர்கள் சபையில நம்ம எப்படி பிகேவ் பண்ணுகிறோம் ஏன் நம்ம ரெட்ட வேஷம் போடுறோம் வீட்டில் ஒரு வேஷம் வீட்டில் சபையில் ஒரு வேஷம் இன்னும் சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா மூன்று விஷயம் முக்கியம் என்னுடைய குடும்பம் என்னுடைய சபை என்னுடைய சமுதாயம் இந்த எல்லா இடங்களிலும் ஆண்டவர் என் கூட இருக்கிறார்ன்றத ஜனங்கள் கண்டு நம்ம சொல்லக்கூடாது கத்தர் என் கூட இருக்கிறாரு அவங்க சொல்லணும் உண்மையாவே கத்தர் உங்க கூட இருக்கிறாரு அவங்க சொல்லணும் அதுக்கேத்த மாதிரி நம்ம வாழணும் அப்படி வாழணும்னு சொன்னா நமக்கு என்ன தேவை யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையில இருந்து எட்டு அம்சங்களை நாம் பார்க்க போறோம் யோசேப்பினுடைய வாழ்க்கையை நீங்க பாத்தீங்கன்னா அதுல எட்டு காரியங்களை அவங்களுக்கு சொல்றேன் முதல்ல யோசேப்புக்கு இருந்தது தரிசனம் தரிசனம் சொன்னா அவன் ஆண்டவரோடு ரொம்ப நெருக்கமாகவும் ஐக்கியமாகவும் இருந்ததுனால அவனுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் இருந்தது நான் என் வீட்டுக்கு ஆசீர்வாதமா இருப்பேன் என் வீட்டுக்கு மாத்திரம் இல்ல நான் எங்கெல்லாம் போறனோ அங்க என்ன கத்திர ஆசீர்வாதமா வைப்பாரு நான் எங்கெல்லாம் போறனோ மாத்திரம் இல்ல அன்னைக்கு இருக்கிற என்னுடைய மக்கள் அத்தனை பேருக்கும் நான் ஒரு ஆசீர்வாதமா இருப்பேன் உங்களுக்கு அப்படிப்பட்ட எண்ணம் இருக்கா நான் வீட்டுல ஆசீர்வாதமா இருப்பேன் சபையில ஆசீர்வாதமா இருப்பேன் வெளியிலையும் ஆசீர்வாதமா இருப்பேன் பக்கத்துல பா சொல்லுங்க நீங்க உங்க வீட்டுக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் சபைக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் வெளியில நீங்க வாழ்கின்ற சமுதாயத்துக்கு ஆசீர்வாதமா இருக்கணும் இவங்க தான் ஒரு மெச்சூர்டு கிறிஸ்டியன் இவங்க தான் யாருன்னா ஒழுக்கம் நிறைந்த கிறிஸ்தவர்கள் கிறிஸ்தவங்களில் நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க மதவாதிங்க இருக்காங்க ஞாயிற்றுக்கிழமை ரொம்ப பக்தியாக சும்மா அழகாக ட்ரெஸ் பண்ணி சர்ச்சைக்கு போவாங்க நகைலாம் போட்டுனு போவாங்க அதுக்குன்னே சர்ச்சைக்கு போவாங்க அங்கே ஆண்டவர் ஆராதிக்கிறதுல ரெண்டாவது நான் எவ்வளோ நகை போட்டுனு வந்துக்கிறேன் பாரு என்கிட்ட எவ்வளோ இருக்குது பாரு நான் எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கிறேன் பாரு அதை காமிக்க போவாங்க மத கிறிஸ்தவர்கள் நிறைய ஆலயங்கள் அப்படி இருக்கிறது இந்த ஆலயங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாம் பாரம்பரிய சபைகள் பாரம்பரியமா ஊறுனவங்க அவங்களுக்குள்ள ஒரு மாற்றம் இருக்காது சபையில சண்டை வரும் சபையில பிரிவினை வரும் உலகத்துக்கும் சபைக்கும் வித்தியாசமே இருக்காது தேவனுடைய பிள்ளைகளே நாம அப்படிப்பட்டவர்கள் அல்ல நாம வீட்டுல சாட்சி உள்ளவர்களா இருக்கணும் குறைவுகள் இருக்கலாம் ஆனா அந்த குறை என்னன்னு பார்த்து அதை சரிப்படுத்தி கொண்டு அது தேவ பலத்துல தான் நடக்கும் தேவனுடைய சமூகத்தில் நான் போகும்பொழுது நான் என்னுடைய பலவீனங்களை எல்லாம் ஆண்டவர் உணர்த்துவார் அப்போ ஆண்டவரை உண்மையாக நான் தேடி அவருடைய சமூகத்தில் காத்திருக்கும் போது எல்லாமே வெளிப்படும் சில பேர் அதை கேர்லெஸ்ஸாக எடுத்துக்கிறாங்க கேர்லெஸ்ஸாக எடுத்துக்கிறதுனால பல பாதிப்புகள் அவங்க குடும்பத்தில் ஏற்படும் சத்துரு சும்மா இருக்க மாட்டான் வழியை திறந்து அவன் வேலையை ஆரம்பிச்சிருவான் அநேக கிறிஸ்தவர்கள் ஆண்டவருக்கு பிரியமில்லாத காரியங்களை செய்கிறதுனால அவங்க வழியை பிசாசுக்கு திறக்கிறதுனால குடும்பத்தில் சமாதானம் கிடையாது மனைவி மனைவி இடத்துல கணவனுக்கு நல்ல ஒரு உறவு இல்லை கணவன் இடத்துல மனைவிக்கு நல்ல ஒரு பற்று இல்லை பிள்ளைகளை சரியாக அவங்களால வளர்க்க முடியல அப்படியே பிள்ளைங்க வளர்ந்தாலும் அவங்க வளர்கிற காலங்களில் வேறு விதமாக போயிடுறாங்க திருமணமாகி வீட்டுக்கு வரக்கூடிய மருமகள் அவங்க சரியில்லை மா மாமனார் சரியில்லை மாமனார் சரியில்லை குடும்பத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு வேஷம் மாதிரி நடக்காங்க இது கிறிஸ்தவ குடும்பம் கிடையாது கிறிஸ்தவ குடும்பம் சொன்னா எல்லாருமே பி ஓப்பன் உங்க கூட கர்த்தர் இருக்கிறாருன்றத உங்க வீட்டில் இருக்கிற ஒவ்வொருத்தரும் பார்க்கணும் உண்மையாகவே கத்தர் உங்க கூட இருக்கிறார் சபைக்கு வரும்போது உண்மையாகவே இங்க கத்தருடைய பிள்ளைங்க இவங்க வேஷம் காரங்க இல்ல இவங்க ரெண்டு வேஷம் போடுறவங்க இல்ல இவங்க மதவாதிகள் அல்ல இவங்க பாரம்பரிய கிறிஸ்தவர்கள் அல்ல இவர்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் என்று சபையில அநேகர் காணுகின்ற அளவுக்கு நம்முடைய வாழ்க்கை ஒரு டிரான்ஸ்பர்மேஷனா இருக்கணும் ஒரு வெளியரங்கமா இருக்கணும் அதே போல சமுதாயம் வெளியில் இருக்கிறவங்களுடைய ஜனங்கள் உண்மையாகவே அவர்களிடத்துல கர்த்தர் இருக்கிறார் என்பதை காணும்படியாக நாம் வாழணும் அதுக்கு மிக முக்கியமாய் நம்மை நாமே நிதானி தரிந்து நம்ம கிட்ட இருக்கிற குறைகளை நம்ம கண்டுபிடித்து கண்டுபிடிக்க தான் பெரிய இந்த பஸ்ட் மெச்சூர் மெச்சூர் இந்த பஸ்ட் குவாலிட்டி ஃபைண்டிங் ஃபால்ட் இன்னஸ் நாட் அதர்ஸ் மற்றவங்களை ஈஸியாக கூட சொல்லிடுவோம் ஆனால் நமக்குள்ள இருக்க குற்றத்தை நம்மளால உணர முடியாது எவன் ஒருவன் தனக்குள்ள இருக்கக்கூடிய குறைகளை உணர்ந்து அதை கலைந்து நல்ல பண்புகளை ஆட் பண்ணுகிறானோ சேர்த்து கொள்ளுகிறானோ அவன் தேவனால் ஆசிர்வதிக்கப்படுவான் ஆனால் லேட் ஆகும் பிளஸ்ஸிங் நீங்க கெட்ட காரியங்களை ஆராய்ச்சி பார்க்குறீங்க எனக்குள்ள வந்து இந்த விடாப்பிடியான குணம் இருக்குது எனக்குள்ள ஒரு ஒரு தவறான மனப்பான்மை இருக்குது எனக்குள்ள பெருமை இருக்குது எனக்குள்ள நான் என்கிற கர்வம் இருக்குது எனக்குள்ள அகங்காரம் இருக்கிறது எனக்குள்ளது குரோதம் இருக்கிறது எனக்குள்ள சுயம் இருக்கிறது இதெல்லாம் ஃபைண்ட் பண்ணி இதெல்லாம் நீங்கணும் அப்படின்னு ஜோம் பண்ணுறோம் பாருங்க 
அப்போ தேவனுடைய பலனை பெற்றுக்கொள்வோம் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களை விட்டு நீங்கிறத பார்ப்பீங்க ஏன்னா நிறைவானது வரும் பொழுது குறைவானது ஒவ்வொன்றாய் விலகுகிறத நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ இதுதான் கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய மிக முக்கியமான அம்சம் வீடு சபை சமுதாயம் பிரயோஜனமான ஒரு கிறிஸ்தவ வாழ்க்கை வேஷம் போடவே கூடாது நிறைய பேர் வந்து ரெட்ட வேஷம் போடுறது காரணம் என்னன்னா ஆண்டவரோடு அவங்களுக்கு சரியான உறவு இல்லை சில பேருக்கெல்லாம் தெரியல ஆண்டவரோடு உறவு இல்லைன்னா என்ன ஜபிக்கலன்னா என்னன்னு நினைக்கிறாங்க இப்ப தெரியாது திடீரென்று ஒரு தாக்குதல் உங்க வீட்டுக்கு வரும் திடீரென்று ஒரு பெரிய பாதகம் வரும் அப்ப ஆண்டவரை தேடுவோம் நிறைய பேருடைய வீட்டுல பக்கத்து வீட்டுல இருக்கிற பிசாசின் கிரிக கர்த்தருடைய பிள்ளைங்களை அஃபெக்ட் பண்ணுது ஏன்னா அந்த அளவுக்கு அந்த வீட்டுல தேவ பிரசனமே இல்லை எப்ப பாரு சுயமும் பெருமையும் கசப்பும் வைராக்கியமும் இருக்க எங்க இருக்குதோ அங்க எல்லா விதமான பிசாசின் கிரிகளும் உள்ள வருவதற்கு நம்ம தான் வழி திறக்கிறோம் நாம வித்தியாசமா வாழ்ந்தோம்னா சத்ரு நம்ம எல்லைக்குள்ள வரமாட்டான் நம்ம எல்லைக்குள்ள மாத்திரம் இல்ல நம்ம பக்கத்துல எவனா ஒருத்த ஆண்டவர் அறியாதார் தான் அவனுக்கே நம்ம பாதுகாப்பா இருப்போம் ஒரு யோசிப்பு நிமித்தம் போர்த்திபார் வீட்டை ஆசிர்வதித்தாரு ஒரு யோசிப்பு நிமித்தம் ஜெயில் வாழ்க்கை நிறைய பேருடைய வாழ்க்கையை தேவன் மாத்தினாரு ஒரு ஒரு யோசிப்பு நிமித்தம் எகிப்தே தேவன் ஆசிர்வதித்தாரு அப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை தான் நமக்கு தேவை இந்த காலங்களில் அப்போ நாம போலி கிறிஸ்தவர்களாக வாழவே கூடாது என்கிட்ட என்ன போலித்தனம் இருக்கு அதை நான் பார்க்கணும் எப்படி பார்க்க முடியும் யாரோ வந்து உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது ஆண்டவர் தான் அதை வெளிப்படுத்த முடியும் தாவிதை போல தேவ சமூகத்தில் காத்திருந்து ஜபிக்க 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 நீங்களே உங்களை அறியாமல் கத்தனத்தில் கேட்பீங்க ஆண்டவர் என்னை ஆராய்ந்தறிந்தர்களும் என்னை சோதித்தறிந்தர்களும் வேதனை உண்டாக்கும் வழி என்னத்தில் உண்டு என்று பார்த்து நான் எங்க சத்துருக்கு கதவை திறந்திருக்கிறேன் இன்னைக்கு நிறைய வீட்டில் சாபம் இருக்குது காரணம் என்ன கத்தருக்கு உண்மை கிடையாது கத்தருக்கு சாட்சியா வாழ்வது கிடையாது நேர்மையான குணம் கிடையாது போலித்தனமான வாழ்க்கை யாரை வஞ்சிக்கலாம் யாரை ஏமாத்தலாம் பெருமை பலவிதமான உள்ளத்தில் இருக்கக்கூடிய கசப்பு உணர்வுகள் கொஞ்சம் கூட கர்த்தருக்கு பயப்படுற பயம் கிடையாது கர்த்தர் என்ன பார்க்கிறாரு கர்த்தருக்கு என்னுடைய வாழ்க்கை வெளியரங்கமா இருக்கிறது என்னுடைய நடக்க என்னுடைய செயல்கள் எல்லாம் தேவன் பார்க்கிறார் அப்படி என்கிற உணர்வு இருந்தால் மாத்திரம் தான் தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய வாழ்க்கையில குடும்பத்திலும் சபையிலும் சமுதாயத்திலும் பெரிய தாக்கத்தை நாம் ஏற்படுத்த முடியும் இன்னைக்கு நம்ம மாறணும் மாறலன்னா நல்லா புரிஞ்சு சொல்லுங்க எல்லாம் நல்ல மாதிரி நடக்கிற மாதிரி தெரியும் டக்குன்னு எல்லாம் ஒடிஞ்சிடும் கனவு தகர்ந்துடும் வாழ்க்கையில திடீர் என்று ஆபத்து வரும் ஏன்னா ஒரு அனித்தியமான உலகத்தில் வாழ்கிறோம் எவனை விழுங்கலாமே என்று சாத்தா வகை தேடி சுற்றி திரிகிறான் நிறைய ஆஃபர் பண்றான் நீ இப்படி பண்ண அப்படி ஆயிடுவேன் இப்படி பண்ண அப்படி வந்துடும் எல்லாம் போய் ஆனா ஆண்டவருக்கு உண்மையா நீங்க வாழ்ந்து பாருங்க ஆண்டவருக்கு பிரியமா வாழணுன்ற ஒரு உணர்வு உங்களுக்கு உண்டாகட்டும் அவரை தேடி பாருங்க அவருக்கு உண்மையா வாழும் பொழுது உங்களை சுற்றிலும் வரக்கூடிய நெருக்கங்கள் வரும் உங்களை பரியாசம் பண்ணுவாங்க உங்களை உங்களை வந்து டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் பண்ணுவாங்க உங்களை வந்து புகழ மாட்டாங்க உங்களை ஏளனமா பார்த்து சிரிப்பாங்க ஆனா என்னதான் ஏளனம் பண்ணாலும் எத்தனை தான் டிஸ்கரேஜ்மெண்ட் வந்தாலும் எவ்வளவுதான் தடைகள் வந்தாலும் எவ்வளவுதான் பிரச்சனை வந்தாலும் ஏன் தேவன் என்னை பார்க்கிறார் அவருக்கு நான் பிரியமா வாழ்வதுதான் என்னுடைய லட்சியம் அதுதான் ஞானஸ்தானம் ஞானஸ்தானம் எதுக்கு எடுக்கிறோம் எந்த சூழ்நிலையிலும் உங்களை மறுதளிக்காம உங்களுக்கு சாட்சியா வாழ்வேன் உங்களை வந்து நான் அன்றுவரை துக்கப்படுத்த மாட்டேன் உங்களுக்கு பிரியமா வாழ என்று ஒப்பு கொடுக்கறேன் அதுதான் என்னுடைய கனவு அதுதான் என்னுடைய லட்சியம் ஸோ முதல்ல யோசிப்புக்குள்ள இருந்தது தரிசனம் எந்த சூழ்நிலையிலும் என் குணத்தை யாரும் டேமேஜ் பண்ண முடியாது என்ன கடவுள் கண்டிப்பா உயர்த்துவார் முதல்ல விஷன் அதுக்கப்புறம் நேர்மையான குணம்னா என்ன கர்த்தர் உயர்த்தும் போது என் வீட்டுக்கு நான் ஆசீர்வாதமா இருப்பேன் நான் இருக்கு எங்கெல்லாம் போறனோ அங்க ஆசீர்வாதமா இருப்பேன் உண்மையா இருப்பேன் நேர்மையான குணம் ரெண்டு நேர்மையான குணம் முதல்ல தரிசனம் இரண்டாவது என்னது நேர்மையான குணம் மூணாவது விசுவாசம் அவ்வளவு பற்று ஆண்டு மேல கண்டிப்பா கத்தர் காரியங்களை செய்வார் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா பொருளாதாரத்தில் ஒரு டிசிப்ளின் எல்லாம் கிடைக்கும் போது பெருமை ஆடுறது இல்லை எல்லாம் கிடைக்கும் போது தேவனுக்கு முதல்ல பொருளாதாரத்தில் உண்மையா இருந்து ஆண்டருடைய ஆலோசனையின் படி பொருளாதாரத்தில் கர்த்தரை கனப்படுத்துற காரியங்கள் இருந்து மக்களுக்கு கொடுக்கறதுல இருந்து நல்ல உதவி செய்வதில் இருந்து எல்லா குணமும் அவனுக்கு இருந்தது பொருளாதாரத்தினுடைய சுதந்திரத்தை சரியாய் பயன்படுத்துவதற்கான ஒரு ஞானம் மூன்றா ஐந்தாவது தேவ பக்தி யோசிப்புக்குள்ள தேவ பக்தி இருந்தது ஆறாவது நல்ல உறவு யார் என்ன பண்ணாலும் சரி நான் சொல்ற பாருங்களேன் 
ஒரு அற்புதமான ஒரு நூல் ஒன்று கிடைச்சது எனக்கு ஆச்சரியப்பட்ட அந்த நூலை படிக்கும் போது அது வந்து நீங்க கூட கிடைச்சா வாங்கி படிங்க நல் உறவே நம் உயர்வு லேனா தமிழ் வானன் எழுதியிருக்கிறார் நல் உறவே நம் உயர்வு அப்படின்னா அர்த்தம்னா யார் உங்களை ஹேட் பண்ணாலும் நீங்க அவங்களை ஹேட் பண்ணாதீங்க அவங்க மேல அன்பு கூறுங்க அவங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க அவங்கள வந்து நீங்க வந்து அவங்க கிட்ட நீங்க நல் உறவு உறவோடு இருங்க நல் உறவு தான் உங்களுக்கு நல்ல உயர்வை கொண்டு வரும்னு ஒரு பொது புத்தகத்தில் எழுதியிருந்தாங்க ஆச்சரியப்பட்டேன் எனக்கே வந்து ஒரு லைட் அடிச்ச மாதிரி இருந்தது அப்பத்துல இருந்து நான் சில விஷயங்களை மாத்திக்கிறேன் யார் என்ன நம்மளை வந்து கேலி பண்ணாலும் பரியாசம் பண்ணாலும் குறை சொன்னாலும் நம்மளை வந்து வெறுப்புணர்வு கொடுத்தாலும் நாம எப்படி அவங்கள ஆதாயப்படுத்த போறோம் எதன் மூலம் நல் உறவின் மூலம் என்ன அழகான டைட்டில் பாருங்க நீங்க வாசித்து பாருங்க நெட்ல கூட தேடி பாருங்க அந்த புக்கு இருந்தா வாங்கி படிங்க ரொம்ப அழகா எழுதியிருக்கிறார் நீங்க ஹேட் பண்ணி ஒருத்தரை உடைச்சி அவங்கள நம்ம தொல் தொல்லிடலாம் ஆனால் நீங்கள் அவங்க மேலே அன்பு கூறுதீங்கன்னா நீங்கள் அவங்கள வந்து ஆதாயப்படுத்திருவீங்க அப்படியே பைபிள் சத்தியத்தை ரொம்ப துல்லியமாக எழுதியிருந்தார் அந்த புத்தகத்தினுடைய தலைப்பு நல் உறவே நம் உயர்வு எல்லாம் சொல்லுங்கள் நல் உறவே நம் உயர்வு வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா நல் உறவு வேணும் சில பேர் அப்படி தான் இருப்பாங்க ஒவ்வொருத்தரும் ஒரு குணத்தில் இருப்பாங்க ஒன்று நாய் மாதிரி இருக்கும் ஒவ்வொன்றும் ஒன்று பேய் மாதிரி பெராண்டம் ஒன்று வெறுப்பு காட்டினே இருக்கும் ஆனால் நீங்கள் எப்படி இருக்கணும்னா நீங்கள் யார் சொல்லுங்க நீங்க யாரு நீங்க புது சிருஷ்டிங்க ஆண்டுடைய பிள்ளைங்க நீங்க அதே கத்துக்கின்னு வீட்டில் ஒரே கலர்ச்சி பண்ணீங்கன்னு இருக்கக்கூடாது நீங்க எப்பவுமே சரிங்க ஜாலியா இருங்க ஹாப்பியா இருங்க சொல்லுங்க ஓகே எல்லாம் மாறிடும் சகித்து கொள்ளுங்கள் சில பேர்லாம் என்ன அவமானப்படுத்தினாலும் தொற்று போடுறாங்க சில பேருக்கு ஒண்ணுமே சொல்லனா கூட உருன்னு கோவம் வரும் சொன்ன மாதிரியே முஞ்ச வச்சுக்குவாங்க இல்ல இல்ல நீ சொன்ன அவங்க சொல்லுவா நான் சொல்லவே இல்லைங்க அப்படி ஆ நீ இது சொல்ல இதை விட மேல சொன்னுவாங்க அப்ப உறவை கெடுக்கிற காரியங்கள் சில பேர் என்னதான் நம்ம மூஞ்சிலேயே எச்ச துப்பி இருந்தாலும் துடைத்து கொண்டு புன்வருவலோடு அதை சகித்து கொண்டு அதுதான் வந்து அந்த கேரக்டர் தான் அன்னை தெரேசா விடத்தில் இருந்தது ஒரு முறை அன்னை தெரேசா தன்னோட தன்னுடைய அனாதை குழந்தைகளுக்காக உதவி கேட்க ஒரு இடத்துல போனாங்களாம் அப்போ உதவி கேட்க போகும்போது எல்லாரும் உதவி செய்தாங்க ஒரு பெரிய செல் வந்து என்ன பண்ணலாம் அவங்க அப்படி கையை காட்டி என்னுடைய பிள்ளைகளுக்கு உதவி செய்யுங்க அனாதை பிள்ளைகளும் கை நீட்டிக்கிறாங்க உடனே அவன் காரி தூணு துப்பிட்டான் இதான் உன் பிள்ளைகளுக்கு உதவி உடனே அவங்க அந்த கையில் எச்சையை வாங்கினேன் இது எனக்கு என் பிள்ளைங்களுக்கு ஏதாவது செய்யுங்கன்னு சொன்னாங்களாம் இதை நான் எடுத்துக்கிறேன் என் பிள்ளைங்களுக்கு நீங்கள் ஏதாவது கொடுங்க அந்த செல்வந்த மனம் மாறி தான் சொத்தில் அநேக பகுதியை அந்த அம்மாவுக்கு கொடுத்தானா இன்னைக்கு சொல்லுகிறேன் கத்தருடைய பிள்ளைகளை அவமானப்படுத்துகிறவர்களை நம்ம அவமானப்படுத்தக்கூடாது அவமானப்படுத்துகிறவர்கள் அவமானப்படும்படி நம்ம நல் வாழ்க்கை வாழ வேண்டும் அப்படி அன்பில் அப்படி சிறந்து இருக்கணும் அதனால தான் ஆண்டு சொன்னார் நிறைவானது வரும்போது குறைவானது எல்லாம் ஓடி போயிடும் உங்க வீட்டுக்கார உங்களை கடுகடுன்னு பேசுறாரா அவரை ரொம்ப லவ் பண்ணுங்க உங்க மருமக உங்களை அப்படியே பண்றதெல்லாம் தப்பாவே தெரியுதா உங்களுக்கு உங்க மருமகளுக்கு நல்லது செய்யுங்க உங்க மாமியார் உங்களை வந்து எப்ப பார்த்தாலும் நெய் நெய்னு தான் மாமியாருக்கு நல்லா காபி போட்டு கொடுங்க நல்லா படுக்கையை போட்டு கொடுங்க அவங்க லவ் பண்ணுங்க யோசிப்புக்கு இருந்தது இல்லை ஐந்தாவது அவனுக்கு இருந்தது தேவ பக்தி ஆறாவது அவனுக்கு இருந்தது நல் உறவு உறவுகளை அப்படியே சும்மா பக்கா வச்சிருந்தான் யாரையும் வெறுக்கல இத்தனைக்கும் பார்த்தா அவன் கூட பிறந்த எல்லா சகோதரர்களும் அவன் மேல போராம கொண்டாங்க அவனை வெறுத்தாங்க அவனை தூக்கி வித்தாங்க எல்லாம் இப்ப என்னென்ன பண்ணவோ பண்ணாங்க ஆனா அவன் மைண்ட்ல அவங்களுக்கு நல்லது பண்ணணும் தான் இருந்தது அவங்கள வந்து கெடுக்கணும் அவங்க அழிஞ்சு போனோம் எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும்ன்ற ஒரு எண்ணம் நமக்கு வந்துட்டாலே நீங்க எல்லாவற்றிலும் நல்லா ஆயிடுவீங்க கத்தர் உங்களை எல்லாவற்றிலும் உயிர்த்துருவார் சோ நல் உறவு ரொம்ப அவசியம் இம்பார்ட்டன்ட் குடும்பத்தில் நல்ல உறவோடு இருக்கணும் சபையில் இங்கே கட்சி ப கட்சி பண்ணக்கூடாது இங்கே சபையில் அவங்க வேறு கட்சி இவங்க வேறு கட்சி ஒரு ஒரு ஐக்கியம் தான் அது பத்து ஐக்கியமாகுது அது அவங்க டீமுங்க இது இவங்க டீமுங்க அப்படிலாம் இருக்கக்கூடாது எல்லோரும் ஒரே டீம் யாரும் நமக்கு இங்கே விரோதி கிடையாது யாரும் நமக்கு இங்கே பகைமை கிடையாது யாரும் நமக்கு இங்கே வெறுப்பு காட்டுறது கிடையாது ஒரு ஒருத்தரும் அப்படி தான் இருப்பாங்க பட் நான் இணங்குதல் நான் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணுவேன் இணங்கி போவேன் பொறுமையா போவேன் சகித்து கொள்வேன் ஒரு ஆமின் சொல்லுவோமா சோ இந்த குணங்கள் எல்லாம் நமக்குள்ள உருவாகணும் நல் உறவு அடுத்தது ஏழாவது தைரியம் யோசிப்புக்குள்ள இருந்த விஷயம் என்னங்க தைரியம் எத்தனை சூழ்நிலை வந்தாலும் உறுதியோடு வைராக்கியத்தோடு தளர்ந்து போகாமல் சோர்ந்து போகாமல் மனம் உடைந்து போகாமல் எங்க இருந்தாலும் அங்க உண்மையா இருக்
அது போர்த்திபார் வீடா இருக்கலாம் அவங்க சொந்த வீடா இருக்கலாம் போர்த்திபார் வீடா இருக்கலாம் ஜெயிலா இருக்கலாம் அதே நேரத்தில் உயர்வு வந்து அவன் சிம்மாசனத்தில் உட்காந்துருக்கலாம் எல்லா இடத்துலையும் யோசிப்பு ஒரே கேரக்டர் நல்ல குணம் நல்ல பண்பு ஒரு ஆமின்னு சொல்லுங்க நமக்கு அப்படி கிடையாது ஒரு சின்ன உயர்வு வந்துட்டாக்கா நம்ம பக்கத்தில் இருக்க யாருமே தெரியாது உயர்வு வந்துட்டா நம்ம வந்து எல்லாருக்கும் கொடுக்கணும்னு நினைக்க மாட்டோம் எல்லாருக்கிட்ட கொடுக்கணும்னு தான் பார்ப்போம் நம்ம தலைகணம் பிடிச்ச ஆடுவோம் யோசிப்பு அப்படி கிடையாது உயர உயர அவன் வாழ்க்கையில நல்ல குணங்கள் அதிகமாச்ச ஒழிய குறைவே இல்லை ஸோ ஏழாவது அவனுக்குள்ள இருந்தது என்னதுங்க தைரியம் எட்டாவது அவனுக்குள்ள இருந்தது தலைமைத்துவம் லீடர்ஷிப் யாரை எப்படி நடத்தணும் எங்க எப்படி இருக்கணும் எப்படி செயல்படணும் எப்படி பேசணும் யார்கிட்ட எப்படி பேசணும் தலைமைத்துவம் இதா இது எட்டு குணங்கள் யார்கிட்ட இருந்தது யோசிப்பிடத்தில் இருந்தது ஆதி ஆமம் நாற்பத்தி ஒன்பதாம் அதிகாரம் இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி ஆறாம் வசனம் வரை ஆதி ஆமம் நாற்பத்தி ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து இருபத்தி ஆறு யோசேப்பு கனிதரும் செடி யோசேப்பு யாருங்க கனிதரும் செடி அவன் நீர் ஊற்றண்டையில் உள்ள கனிதரும் செடி சாதாரண செடி அல்ல நீர் ஊற்றண்டையிலே நீர் ஊற்றண்டையிலே இருக்கும் கனிதரும் செடி அதன் கோடிகள் சுவரின் மேல் படரும் வில் வீரர் அவனை மணிவடிவாக்கி அவன் மேல் எய்து அவனை பகைத்தார்கள் இந்த ரெண்டு வசனம் மட்டும் இப்ப பார்ப்போம் யோசிப்பை குறித்து ஒரு அற்புதமான ஒரு பிக்சர் இங்கே காட்டப்படுகிறது யோசிப்பு எப்படி இருந்தான் என்று சொன்னால் யோசிப்பு கனிதரும் ஒரு செடியா இருந்தான் ஒரு கனி நிறைந்த ஒரு செடியா இருந்தான் இன்னும் சொல்ல போனா முழுவதும் கனிகளால் நிறைந்த ஒரு செடியை போல யோசிப்பு இருந்தான் He is like a branch that is fully loaded with the fruit. Muluvadum kanigalol nirappapatta oru oru manithanai avan irundhaan. Oru amen solluvama. Hallelujah. Ipadi da nama ellarum irukkanonu devan virumbugiraar. Nama avanga irukkapudi ovvoru varaiyum devan eppadi virumbaraar na devudey virupam enna na muluvadum kani nirayindavargala irukkave. பக்கத்தில் பார்த்து சொல்லுங்க நீ நிறைய கனி நிறைந்து இருக்க வேண்டும் என்று தேவன் விரும்புகிறார் நம்ம வாழ்க்கை எப்படி இருக்கணும் முழுவதும் கனிகளால் நிறைந்த வாழ்க்கையா இருக்கணும் தேவனுடைய விருப்பம் என்ன அவருடைய பிள்ளைகள் முழுவதும் கனிதரும் கனி நிறைந்தவர்களா இருக்க வேண்டும் ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா கனினாலே நமக்கு தெரியும் கனி என்னது கனி எத்தனை வகை கனிகள் இருக்குது ஆவிக்குரிய கனி எடுத்துங்க அன்பு சந்தோஷம் சமாதானம் நீடிய பொறுமை தயவு நற்குணம் விசுவாசம் சாந்தம் இச்சை அடக்கம் அப்புறம் என்ன கனி இருக்குது உதடுகளின் கனிகள் ஆகிய ஸ்தோத்திர பலி அப்புறம் என்ன கனி இருக்குது அநேக இழி நிலையில் இருக்கக்கூடிய மக்களை நல்வழிப்படுத்துகின்ற ரட்சிப்புக்குள் கொண்டு வரக்கூடிய கனி மூலம் யாராவருடைய வாழ்க்கை மாறணும் அதுக்கு நான் ஆண்டருடைய அன்பை சொல்லணும் ஏசு கிறிஸ்து மனிதருடைய வாழ்க்கை என்ன பண்ணுகிறார் மாற்றுகிறார் மருவமாக்குகிறார் ரட்சிக்கிறார் சொல்லுங்க ஏசு ரட்சிக்கிறார் ஏசு ரட்சிக்கிறார் என்ன அர்த்தம் நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க இந்து மாத்திலிருந்து கிறிஸ்தவ மாத்துக்கு மாத்துறாரு இல்ல இஸ்லாமிய மாத்திலிருந்து கிறிஸ்தவ மாத்துக்கு மாத்துறாருன்னு மதம் மாற்றுவதல்ல ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை மாற்றுவது பிடிக்காருனா வாழ்கிறவர்கள் வாழ்க்கையில மனைவி பிள்ளைகளை கவனிக்காதவங்க தாம் தனக்கானவனே தனக்கேனே வாழ்கிறவர்கள் பலவிதமான கெட்ட பழக்கங்களுக்கு அடிமைப்பட்டவர்கள் இயேசு இடத்துல வரும்பொழுது வாழ்க்கையே மாறிவிடுகிறது கெட்ட குணங்கள் எல்லாம் மறையணும் அதான் வாழ்க்கை இயேசு பண்றது வந்துட்டா பொண்டாட்டி பிள்ளைங்களை கவனிக்காம தான் தோணி வாழ்க்கை வாழ்வது குடியிலும் வெறியிலும் விபச்சாரத்திலும் பலவிதமான கெட்ட பழக்கத்தில் வாழ்கிறவர்களை யார் காப்பாற்ற முடியும் யார் விடுவிக்க முடியும் அது அவர்களுக்குள்ள ஊறி இருக்கிறது நான் சொல்லுகிறேன் கத்தோடைய பிள்ளைகளை வெளிச்சம் வந்தால் இருள் விலகி போகும் உலகத்தில் வந்து எந்த மனுஷனையும் பிரகாசிக்கிற ஒளி ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் வந்துட்டா எல்லா இருள் வாழ்க்கையும் மாறிடும் உங்களோடு நீங்கள் தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய முகவரி பாஸ்டர் ஜாய் சாமுவேல் 
பூரண சுவிசேஷ கிறிஸ்துவின் சபை எண் ஐம்பத்தி நாலின் கீழ் அறுபது பஜனை கோயில் சைதாப்பேட்டை ரோட் வடபழனி இது லக்ஷ்மண் சுருதி மியூசிக்கல்ஸ் பின்புறத்தில் அமைந்துள்ளது சென்னை ஆறு வெப்சைட் டபிள்யூ 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 டாட் எஃப்ஜிசிசிஐ இந்தியா டாட் இன்